Quando a gente fala intervalo em música, está se referindo à diferença de altura de dois sons, né? de duas notas. Então, sempre que a gente pensa em intervalo, está é, se referindo a, a duas notas, a dois sons, tá bom? A diferença de altura dessas duas notas. E a gente pode classificar esse intervalo de diversas formas, né? Quanto à posição das notas, né? Esse intervalo pode ser melódico, quando uma nota é tocada de cada vez. Esse intervalo pode ser harmônico, que é quando as notas são tocadas ao mesmo tempo. Quando a primeira nota, né? Lembra que o intervalo é a comparação de duas notas. Quando a primeira nota é mais grave, ou seja, ele faz um movimento do grave para o agudo, o intervalo é ascendente. Quando é o contrário, quando a minha primeira nota é mais aguda, ele faz um movimento descendente. Quanto à distância dessas notas, a gente pode dizer que o intervalo é conjunto quando é uma nota depois da outra, né? por exemplo, ó, eu tenho uma nota no espaço e depois uma nota na linha, ou poderia ser o contrário, uma nota na linha e depois no espaço. Então, quando isso acontece, eu tenho um intervalo conjunto. E quando ele pula, né? quando a distância é maior do que isso, ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma nota nesse espaço e essa nota lá em cima né, nessa linha, quer dizer que ele é um intervalo é um intervalo de junto. Sacou? Quando, quando a distância de uma nota para outra é de oito notas para baixo, eu vou ter um intervalo simples. Quando passa de oito notas, eu vou ter um intervalo composto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, daqui para cá eu tenho oito notas. Ó. Uma, veja. Espaço, uma nota, linha, dois, espaço, três, linha, quatro. Espaço 5, linha 6, espaço 7 e a próxima linha 8. Beleza? Então, aqui eu tenho 8 notas. Então, esse intervalo é simples. Quando está dentro de uma oitava, o intervalo é simples. Passou da oitava, como vocês podem ver aqui, ó, o 8 está na linha. Ó. O espaço é 9, a próxima linha é 10. Então, aqui eu tenho a distância de 10 notas. Então, quando isso acontece, meu intervalo é composto. Esse intervalo pode ser classificado também de forma numérica. Isso significa a distância de, da quantidade de notas né, entre, entre esse caminho. E a gente vai contando né, de acordo justamente com a quantidade de notas. Por exemplo, vamos pensar no Dó como um domingo. Né, nos dias da semana, o nosso Dó vai ser o domingo. A segunda é Ré, a terça é Mi... A quarta é Fá, a quinta é Sol, a sexta é Lá e o sábado é o Si, né? que na linguagem musical a gente chama de sétima. Então, de Dó para Ré eu tenho duas notas, é uma segunda. De Dó para Mi eu tenho três notas, Dó, Ré, Mi é uma terça e assim sucessivamente. Né? Então aqui, ó, como vocês podem ver no exemplo, ó, de Dó para Dó eu tenho uma primeira, de Dó para Ré uma segunda, de Dó para Mi uma terça, de Dó para Fá uma quarta, de Dó para Sol uma quinta. De Dó para Lá, uma sexta. De Dó para Si, uma sétima. E do Dó para o outro Dó mais agudo, eu vou ter uma oitava. Partindo desse Dó, eu posso continuar classificando. Aí, aí a gente entra nos intervalos compostos. Então, esse intervalo pode ser classificado de forma numérica e também de forma qualitativa, que, é, que diz respeito à quantidade de tons e semitons nessa distância, né? O primeiro intervalo aqui a gente viu foi o intervalo de quarta justa. A gente já sabe que uma quarta é a distância de quatro notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, no nosso exemplo. E a distância de tons e semitons do Dó para o Fá vai classificar ele de forma justa. Então, sempre que a gente falar de quarta justa, eu vou ter dois tons e um semitom. De Dó para Ré eu tenho um tom, de Ré para Mi eu tenho outro tom e de Mi para Fá um semitom. Tranquilo? Então, uma quarta justa é formada por dois tons e um semitom. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos, né? De Dó para Fá. Aqui a gente tem 
do Lá para o Ré, né? Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, desculpa, Sol bemol e Dó bemol, né? Aí aqui é o seguinte, ó, quando as duas notas não têm alteração nenhuma, é justa. Quando as duas notas têm a mesma alteração, é justa. Né? Como vocês podem ver aqui, ó, de Dó para Fá, de, de Lá para Ré, e aqui, ó, sustenido nas duas, bemol nas duas. Tranquilo? Então se liga nesse bisu aí. Na, no caso da quarta, se as duas notas não tiverem nenhuma alteração, é justa. Se tiver alteração nas duas, é justa. E... Esse atuação foi igual, na verdade, né? Se as alterações forem iguais, sustenido, sustenido, bemol, bemol e assim sucessivamente. A quinta, eu vou ter um tom a mais, né? Então, no caso da minha quinta justa, eu vou ter a distância de cinco notas, né? No nosso exemplo aqui, de Dó para o Sol, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou ter três tons e um semitom, né? De Dó para o Ré eu tenho um tom, do Ré para o Mi eu tenho outro tom. Do Mi para Fá eu tenho um semitom e do Fá para o Sol eu tenho outro tom. Então, quinta justa, três tons e um semitom. Aí aqui temos alguns exemplos de Dó para o Sol, do Mi para o Si, do Sol sustenido para o Ré sustenido. E aqui temos o Si, Fá sustenido, que é a nossa única exceção. Né? Lembra que eu falei que toda quarta, se não tiver alteração ou se as alterações forem iguais, ela é justa. A única exceção é o Fá Si para quarta e o Si Fá para quinta. Tá vendo como vocês percebem aqui, ó, do Si para o Fá sustenido que eu vou ter minha quinta justa. Né? Tem que para ser uma quarta justa tem que ser Fá Si bemol. Do Fá para o Si eu tenho uma quarta aumentada e do Si para o Fá eu tenho uma quinta diminuta. E temos aqui também o nosso caso da oitava, né? A oitava é a repetição da mesma nota, só que uma oitava acima ou abaixo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um dó até o outro dó, né? Desse dó para cá eu tenho oito notas, né? Incluindo elas duas, contando com elas duas, tá bom? E ela vai ter aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco tons e ó, um, dois semitons. Então a oitava justa tem cinco tons e dois semitons. Sacou? Aí temos alguns exemplos aqui, ó, do Mi para o Mi, do Lá para o Lá, do Si bemol para o Si bemol, tá bom? Aqui eu não preciso nem dizer a questão, a regra das alterações, porque é a repetição da mesma nota. E agora a gente vai para os outros intervalos, né? Aí a gente vai ter o um intervalo de segunda, que é... Que é quando eu tenho duas notas apenas, ou seja, Dó, Ré, né? Como vocês podem ver no exemplo aqui, ó. De Dó para o Ré, eu tenho um tom, tá bom? Então, como vocês pe podem perceber aqui, ó. Todo intervalo de segunda é um intervalo conjunto, tranquilo? Seja ascendente, como vocês podem ver aqui, ou descendente, ó. Sacou? Sempre que eu tiver uma segunda e ela for composta por um tom, significa que minha segunda... É maior Então aqui, ó, de Dó para Ré eu tenho um tom De Fá para Sol eu tenho um tom Do Mi para o Fá sustenido eu tenho um tom Aqui, ó Do Fá para o Mi bemol eu tenho um tom E aqui eu tenho Lá bemol, Sol bemol Tá bom? Aí só é você se ligar que os únicos semitons naturais É de Mi para Fá e de Si para Dó Entendeu? Os outros é tudo segunda maior De Mi para Fá e de Si para Dó Que é um semitom Vai ser, no meu caso, de segunda menor, como vocês podem ver aqui, ó. Quando eu tenho uma segunda que é separada por um semitom, no meu caso aqui, ó, Dó, Mi bemol, significa que a minha segunda é menor, seja ascendente ou descendente, tá bom? Se a distância for de semitom, a é, minha segunda é menor. Então, perceba aqui, ó, de Dó para Mi bemol, de Dó para Mi bemol, não, desculpa, de Dó para Ré bemol, eu tenho um, um semitom, de Mi para Fá eu tenho um semitom, de Lá sustenido, de Dó sustenido para Ré eu tenho um semitom, de Lá bemol para Sol eu tenho outro semitom. E percebam também que a diferença de um intervalo para o outro, vai, a gente sempre vai estar tá acrescentando um semitom, né? No caso da terça maior, né, a terça eu vou ter três notas, né, que vai compor esse intervalo, e vou ter dois tons. No caso aqui, ó, de Dó para o Ré eu tenho um tom, e de, do Ré para o Mi eu tenho outro tom. Quando eu tenho uma terça composta por dois tons, 
significa que a minha terça é maior. Aí, então, ó, do Dó para o Mi, eu tenho uma terça maior. Do, do Fá para o Lá. Do Si para o Ré sustenido. Do, do Dó para o Lá bemol, tá bom? Sempre que eu tiver uma terça com dois tons, essa terça vai ser maior. E do mesmo jeito que a gente pensa na segunda menor e maior, com a diferença de um semitom, a mesma coisa vai ser com a terça, né? A terça maior tem dois tons, a terça menor vai ter um tom e meio, tá bom? Eu vou pegar a diferença sempre de um semitom. Então, do Dó para o Mi bemol, eu tenho uma terça menor. Do Si para o Ré, aqui eu tenho, ó, do Mi bemol para o Sol bemol. Aqui eu tenho o Sol Mi, tá bom? A, a ideia, a regra, funciona tanto ascendente quanto descendente, tá bom? Outro intervalo que a gente tem maior e menor é a sexta. E a ideia continua a mesma, né? Aí eu vou, ter seis, vou contar seis notas, né? E ela vai ter maior e menor com a diferença de um semitom. No caso da, 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 da sexta maior, ela é formada aqui, ó, por quatro tons e um semitom. De dó para ré eu tenho um tom. De Ré para Mi eu tenho outro tom, de Mi para Fá um semitom. Do Fá para o Sol tom e do Sol para o Lá tom. Sexta maior, quatro tons e um semitom. E aqui temos o Dó para o Lá. Aqui temos do Fá para o Ré. Aqui o Ré sustenido para o Si sustenido. Né? Temos os exemplos aqui. E no caso da sexta menor, a gente vai diminuir esse semitom. Ela vai ter três tons e dois semitons. Você também pode encontrar essa definição como quatro tons, tá bom? Cada, assim, no caso do livro do Borromeu Médio, ele diz que é três tons e um semitom, né? Enfim, eu não sei dizer quem é certo e quem é que tá errado, mas você pode ver dessas duas formas, tá bom? Você pode ver três tons e dois semitons, ou você pode ver quatro tons. Eu gosto de pensar em dois semitons porque eu penso assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se... É, é, na minha cabeça eu consigo entender isso, né? Eu não consigo explicar. Eu, no caso da maior tem um tom. E no caso da menor tem dois semitons. Tá bom? Aí temos outros, alguns exemplos aqui. Ó, no caso aqui, ó. Do Sol para o Ré bemol, né? Se, se, do sol, se do Fá para o Ré eu tenho uma sexta maior, do Fá para o Ré bemol uma sexta menor e assim sucessivamente. Outros intervalos que a gente tem maior e menor é da sétima, né? Que no nosso caso aqui vai ser de Dó até o Si. E, e a sétima maior vai ter aqui ó, cinco tons e um semitom. Sacou? E no caso da menor, eu vou ter quatro tons e dois semitons. Aí, mais uma vez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sendo a menor com dois semitons, né? Intervalo aumentado são aqueles que têm um semitom cromático a mais que os justos ou maiores. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Eu tenho um dó e um fá, que é uma quarta justa, né? A gente já viu. Sacou? Quando eu pego aqui, ó, esse fá. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Quando eu pego, por exemplo, essa quarta justa e aumento um semitom dela, no meu caso aqui eu transformo esse Fá em Fá sustenido, agora eu passo a ter uma quarta aumentada. Sacou? Se eu mexer no Dó, transformar esse Dó em Dó bemol, né? eu também vou ter uma quarta aumentada, né? Porque a minha distância vai, vai aumentar, né? Já o intervalo diminuto, a gente vai pensar o oposto, né? Você vai pegar um intervalo que é menor ou justo e vai diminuir um semitom dele, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, 
o mesmo exemplo do Fá, né? Eu vou ter uma quarta justa. Se eu diminuir aqui, ó, transformar esse Fá em Fá bemol, eu vou ter uma, uma quarta diminuta. Né? Ou se eu transformar esse Dó num Dó sustenido, né? Eu vou diminuir essa distância, entendeu? Quando eu diminuo a distância... Né? Eu pego um intervalo justo ou menor e diminuo o semitom dele ele se torna diminuto. E esse intervalo, né? esses intervalos podem ser invertidos. E o que isso significa? Né? Inverter um intervalo consiste em trocar a posição das notas, isto é, transportar a nota inferior uma oitava acima ou a nota superior uma oitava abaixo, né? Por exemplo, é você transformar um intervalo ascendente em descendente, tá ligado? Basicamente, basicamente é isso, né? né? A gente vai ter uma quinta justa aqui. E agora eu vou pegar esse Dó e vou jogar lá pra cima. E vou manter esse Sol, tá ligado? Então eu inverti esse intervalo, né? Mantive as mesmas notas, só mudei a posição delas, né? Aqui eu tenho uma quinta justa ascendente e aqui eu tenho quartas justas descendentes, tá bom? Se eu trocar, por exemplo, para o um intervalo ser sol dó, a classificação já vai mudar, sacou? De sol para dó eu tenho uma quarta e as inversões serão quinta. Mas a gente já vai ver isso mais para frente. Aí ele fala aqui, ó, na inversão, o um intervalo ascendente se torna intervalo descendente e vice-versa, né? Então aqui, ó, ascendente se tornou descendente. Mesmo mesma coisa se eu pegar esse intervalo e inverter vai virar esse. Vocês entenderam, né? A inversão muda a classificação dos intervalos, né? Então, a primeira vira oitava, segunda vira sétima, terça vira sexta e vice-versa, quarta vira quinta e vice-versa. E a soma do intervalo vai ser sempre 9, né? Então, a primeira vira oitava, 8 com 1, 9. Segundas viram sétimas e vice-versa. 7 Sete com 2, 9. Terças viram sextas e vice-versa. Então, 6 com 3 dá 9. E quartas viram quintas. Quartas viram quintas. Então, 4 com 5, 9. Né? Então, a soma do intervalo original e do invertido vai ser sempre 9. E ele também muda a qualificação do intervalo. Se ele, se ele é maior, vira menor. Se ele é aumentado, vira diminuto. O justo se mantém justo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, de Dó para Ré, eu tenho uma segunda maior. Mas do Dó, lá de cima, para esse Ré, eu tenho uma sétima menor, tá bom? Então, segunda maior... Segunda maior vira sétima menor. Então, segunda maior vira uma sétima menor. Né? Se é ascendente, vira descendente. Se é maior, vira menor. Aumentado, vira diminuto. E justo, se mantém justo. Né? O Mi Fá é uma segunda menor. Né? Quando eu pego aqui ó, e jogo lá para cima... Esse Mi eu jogo lá para cima, eu vou ter uma sétima maior. Então, de Mi para Fá eu tenho uma segunda menor. E do Mi, do Mi mais agudo para esse Fá, eu tenho uma sétima maior. Do Dó para o Mi, uma terça maior. Aí agora eu vou ter ó, o Dó lá em cima, aqui. Ó. Agora eu vou ter ó, do Dó para o Mi, ascendente. Eu tenho uma terça maior. Se eu tenho esse intervalo invertido, ele vira uma sexta 
de novo. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Espero poder contribuir nos estudos musicais de vocês. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, é, se quiser trocar uma ideia diretamente comigo. Se quiser ter aula comigo também, aulas particulares, me chama lá no Instagram, manda um direct, que a gente acerta o horário, os preços. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, beleza? Deus abençoe sua família, sua casa. Eu sou Tiago Souza, um abraço e até a próxima.